రమేష్ కార్ ఎటు వెళ్ళింది జస్ట్ మిస్ అయిపోయింది మేడం ఎటు వెళ్ళింది అర్థం కావట్లేదు ఆ సంచుల్లో ఏముంది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఏం అర్థం కావట్లేదు జైలర్ గారు వికాస్ ని సేవ్ చేసే ప్లాన్ నేను చెప్తాను అది నాకు వదిలేయండి ఎలా ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు అదంతా నేను చూసుకుంటానంటున్నాను కదా మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి చాలు చూడండి సార్ కుట్రలు కుతంత్రాలు మోసాలు కుంభకోణాలు ఎలా చేయాలో ఎలా చేయించాలో బాగా తెలిసిన వాణి ఇవేమీ నాకు పెద్ద లెక్క కాదు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి మీ ప్లేస్ లో కరప్టెడ్ జైలర్ని అపాయింట్మెంట్ చేయించగల కెపాసిటీ గల వాణ్ణి కానీ నేను నా పని చేయను ఎందుకో తెలుసా కరప్టెడ్ జైలర్ ద్వారా వికాస్ ని ఎస్కప్ చేసే ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఏదైనా చిన్న పొరపాట్లు జరిగితే డౌట్ వస్తుంది దొరికిపోతాను అదే మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ చేస్తే అసలు ఎవ్వరికి అనుమానమే రాదు అందుకే ఈ పని మీ వల్ల అవుతుందంటున్నా నాకు నాకు ఆలోచించుకోవడానికి కొద్దిగా టైం కావాలి మీరెళ్ళి మీరెళ్ళి ఇంకోసారి కలుస్తారా ప్లీజ్ లక్ష్మీదేవి కానీ దాన్ని సంపాదించే పద్ధతులే చెడ్డవి అయినా ఈ కాలంలో ఆ మాత్రం సంపాదించుకోవడం పెద్ద తప్పేం కాదు సార్ రమ్మసాల్ గారు మీరు నాతో తప్పు చేయిస్తున్నారు నన్ను కరప్ట్ చేస్తున్నారు అబ్బే అదేం లేదు మీరు చేసే పనికి ప్రతిఫలం అనుకుని తీసుకోండి సార్ ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది రోజు ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటారు అవన్నీ బయటకు వస్తాయా రావే మీరు చేసేది కూడా అంతే మీరు దొరికితే దొంగ దొరకపోతే దొర బట్ దొరకనే దొరకరు మీరు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత మీరు మీ పిల్లలు మనవళ్ళు మనవరాలు హ్యాపీగా రిచ్ లైఫ్ గడుపుతారు మీ పిల్లల్ని అబ్రాడ్లో చదివించవచ్చు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఈ డబ్బే మరుస్తుంది మీకోసం కాదు మీ పిల్లల కోసం బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి మనం డబ్బు సంపాదించేటప్పుడు ఈ లోకంలో నేను శాశ్వతంగా ఉంటాననుకుని సంపాదించాలి పోయేటప్పుడు నా ఆస్తిపాస్తులన్నీ నా పిల్లలకు శాశ్వతం అనుకుని పోవాలి అప్పుడు మీరు తీసుకున్నది లంచం కాదు మీరు మీ పిల్లలకి ఇచ్చే గిఫ్ట్ నేను కరప్ట్ కాదు కరెక్ట్ అని కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఎవడో డబ్బు సంపాదించడం చేత కానివాడు ఈ లోకంలో డబ్బు శాశ్వతం కాదని వేదాంతాలు చెప్తాడు అలాంటి మనం పట్టించుకోకూడదు బాగా తెలివిగా ఆలోచించాలి మీరు బ్రతికున్నంత వరకు ఈ ఎస్కేప్ విషయం బయటికి రాదు నన్ను నమ్మండి
వికాస తప్పించుకున్నట్లుగా మీకు నాకు తప్ప మూడో వ్యక్తికి తెలియకుండా ప్లాన్ చేస్తాను తీసుకురండి రమ్మసాల్ గారు ఇదేంటి ఈ డబ్బు కట్ల మీద మీ పేరు రాస్తుంది తీసుకోండి అడ్వాన్స్ గా రెండు కట్లు తీసుకోండి తీసుకోండి సార్ చెప్పండి రిస్క్ లేదనుకుంటే అప్పుడు ఆలోచిస్తాను చూసారా చూసారా డబ్బు మీ చేతిలో పడగానే మీ మొహంలో టెన్షనే లేదు అందుకే ఆక్సిజన్ కన్నా డబ్బు గొప్పదే అంటారు అది కూడా తప్పే పంచభూతాల్లో అన్నిటికంటే గొప్పది డబ్బే అని నేనంటాను ఏమంటారు ముందు ఆ ప్లాన్ ఏంటో చెప్పండి రమ్మసాలు గారు సరే లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందామా ఏమేం సార్ ఆ డబ్బు మీకోసమే రే అన్నా లోపల పెట్టండి అలాగే ఆగండి నేను తీసుకుంటాను మీ డబ్బు మీ ఇష్టం మీరే తీసుకోండి ఏమిటి సార్ అబ్బాయి ఏం లేదు కాలు స్లిప్ అయింది ఇట్స్ ఓకే ఐఎమ్ ఫైన్ ఆనందం పట్టలేక కాలు స్లిప్ అయింది అనమాట రమణసాలవ గారు వికాస్ ని ఎస్కేప్ చేయడానికి ఈ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుంది నేను చూసుకుంటాను
ఇంతకాలం అమెరికాలో ఉండి ఏం మిస్ అయ్యానో నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అవును కదా మరి కోనసీమ కోనసీమ అమెరికా అమెరికానే అవును సీత తాత ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో నీ గురించి చెప్పలేదు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నావా హాయ్ ఎందుకు అట్టా అడిగా ఏంటే పాపయ్యమ్మా పొద్దుటే పొలానికి వద్దు బొమ్మనాయి పులుసు క్యారేజ్ తెచ్చుకున్నాను వైజయంత్ అమ్మగారు తింటారేమో అడుగు సీతక్క ఎందు తిందు అటండి చిన్న పెద్ద తేడాలు వైజయంతి కొండు నువ్వు అటుకరా నేను ఉల్లి పెసర తీసుకొచ్చాను తింటదేమో అడుగు సీతమ్మ ఇప్పుడు కాదు మా వైజయంతికి పెట్టాలనుకుంటే ఐదారు రోజులు ఆగండి వారి ఐదు రోజులు ఎందుకు సీతక్క ఎందుకంటే ఒక ఐదారు రోజుల పాటు నేను చేసిన సున్నుండలు జంతికలు తొక్కుళ్ళ లడ్డు పాత్రేపురం పూతరేకులు ఆవిడ పాలకోవా తా పేసరం మడత కాజా అన్నారం ప్రసాదం అన్ని తినిపించాలి ఆ తర్వాత మీరు చేసిన అట్టుకు రండి అప్పుడు తినిపించండి అప్పుడు వరకు మీరంతా ఆగాలి మరి హాయ్ అలాగే సీతక్క నువ్వు చెప్తే కాదంటావా అది సరే గాని ఎందుకే వైజయంతి ఎట్టా ఉందో మీరు ఎవరు చెప్పలేదు ఏంటి వైజయంతికి అమ్మా ఆవిడకి ఏంది మహారాణి మెట్ట మధ్యాహ్నం పూట గోదావరి నీళ్లలో సూర్యకాంతిలా దగదగ మెరిసిపోతుందక్క వైజయంతి వెళ్ళమా మీరు కానండి కానండి నువ్వు అంటే తాతయ్యకి సానా ఎట్టో వైజంతి నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపోవచ్చు కదా నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను సీత మమ్మీ డాడీతో ఈ విషయమే మాట్లాడాలి తొందరగా మాట్లాడి తాతయ్యకి సంతోషపడి విషయం చెప్పు ఆయ్ అలాగే చెప్తాను ఆయ్ శేషయ్య బాగున్నావా ఏమా సీత బాగుండవా నాకేంటి నేను గోదావరి తల్లిలా సల్లగా ఉన్నాను కానీ ఇదిగో మా వైజయంతి వచ్చింది మాట్లాడు వైజయంతి కూడా వచ్చిందా నమస్తే తాతయ్య నమస్తే అమ్మా నువ్వు వచ్చిన రోజునే నేను చూడడానికి వద్దాం అనుకున్నానమ్మా చూపు లేదు కదా తల్లి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటదని రానేదు ఇదిగో తాతయ్య నీ సూపు గురించి నువ్వేం కంగారు పడుకు త్వరలోనే నీకు సూపు వచ్చే ఏర్పాటు నేను చేస్తాను సరేనా ఈ వయసులో సూపు నాకెందుకమ్మా ఊరు బొమ్మంతుంది కారు రమ్మంతుంది వయసుకి సూప్కి సంబంధం ఏంటి తాతయ్య మా వైజయంతి ఊరు వచ్చిన సందర్భంగా ఒక మంచి పని చేయాలనుకున్నాను నేను చూసాక గుర్తొచ్చింది తొల్లోనే నేను రాజమండ్రి తీసుకెళ్లి అక్కడ నీకు ఆపరేషన్ చేయించి నీకు సూప్ వచ్చాడు చేస్తాను నువ్వు ఎప్పుడు మాట్లాడినా నా సూప్ గురించే మాట్లాడుతావు తల్లి ఈ రోజు నిజంగా సూపు తెప్పిస్తానంటున్నావు చాలా సంతోషం సేతమ్మా కానీ సూప్ రావాలంటే సీతారాములు అనుగ్రహం ఉండాలి తల్లి ఆ సీతారాములే నీకు సూపు తెప్పించమని మా ఇద్దరిని పంపించారనుకో తాతయ్య అవును తాతయ్య నేను సీత ఇద్దరం కలిసి నీకు చూపు వచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తాం సరేనా నిజంగా అమ్మా ఆ రాములు అనుగ్రహం వల్ల సూపు వస్తే ముందు నా కళతో నిన్నే చూస్తా తల్లి ఆయ్ తప్పకుండా అలాగే చూద్దు తాతయ్య ఊర్లో కూలీలుగా ఉన్న వాళ్ళందరిని పొలాలు దానం చేసి రైతులు చేశాడమ్మ శివరామరాజు గొప్ప దానశీలి ఆయన మనవరాళ్ళు మీ ఇద్దరికి ఆయన మంచి గుణాలే వచ్చాయి తల్లి మీ ఇద్దరు కలకాలం చల్లగా ఉండాలమ్మా
ఏమైంది వికాస్ ని సేవ్ చేసే ప్రాసెస్ ఎంత వరకు వచ్చింది భయపడకమ్మ ఈ రోజు ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలిశారు వికాస్ ని సేవ్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడమ్మా నీకోసం ఈ డాడీ ఏమైనా చేస్తాడమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాడీ నీకిచ్చిన మాట నేను నిలబెట్టుకుంటా వికాస్ ని బయటికి తెస్తాను తల్లి నువ్వు డ్రగ్స్ తీసుకుని ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకమ్మా డాడీ వికాస్ ని బయటికి తీసుకొచ్చి నాకు అప్పగించిన రోజున నేను డ్రగ్స్ మానేస్తాను ఆ తర్వాత లైఫ్ లో ఇంకెప్పుడు డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్ళను ప్లీజ్ డాడీ ప్లీజ్ మన జైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో వ్యక్తి ఫాలో అయినట్లుందరా జాగ్రత్తగా ఉండండి మనల్ని ఎవరైనా ఫాలో అవుతున్నారేమో గమనిస్తూ ఉన్నాడు అలాగేనా హలో నమస్తే ఎవరు బావా మర్దల మధ్య ఏదో ఉందని అగ్గిపుల్ల వెలిగించు